Olá, aqui é o Dr. Vitor Proença, especialista em carreiras biomédicas. E esses dias eu recebi uma mensagem mais ou menos assim. Eu não consigo emprego na área biomédica porque eu só encontro vagas abaixo do meu currículo, ou seja, com muito menos qualificação. E aí eu mando meu currículo para lá e ele nem é aceito. Então vamos lá, vamos falar os motivos pelos quais isso pode acontecer. Primeira coisa que eu pergunto para você que está nessa situação. Seu currículo ele é realmente bom? Não é porque você tem especialização, mestrado, doutorado, numa área específica que ele é necessariamente bom para outra área? Esse currículo que você está mandando aí, é, ele é o mesmo para todas as áreas? De repente você está mandando para uma área de biofísica, o mesmo currículo que é de anatomia, por exemplo? Qual área você realmente se capacitou? Qual é a sua história que você contou ao longo desses últimos meses, anos e etc? Então, provavelmente, ou na maioria das vezes, esse currículo ele pode ser muito bom para uma área específica, mas ele não é aderente para muitas outras vagas. Então, você precisa analisar se o seu currículo, o seu objetivo profissional, primeira coisa ele completa o objetivo da empresa, ou seja, o objetivo pelo qual a empresa está contratando aquele profissional. Se eu quero, por exemplo, alguém é, para a área de vendas, e ele fez mestrado e doutorado, não necessariamente ele é um ótimo profissional para a área de vendas. Tudo bem? Então, isso que precisa ser analisado. Não importa se ele tem mestrado, doutorado, especialização, ou seja lá o que for. Ele é muito bom para algumas áreas especificamente. Ele treinou bastante para o experimento dele em si, para a tese para apresentação, para oratória e muitas outras coisas. Às vezes até docência, dependendo do profissional, ele acabou ministrando várias aulas, mas ele não é necessariamente bom para uma outra área específica. Então isso precisa ser analisado. E como que você faz para complementar isso? Você pode pegar, por exemplo, o currículo que você tem, pegar os pontos principais que você desenvolveu ao longo dos últimos anos e que batem com essa vaga para a qual você está se candidatando. Então o primeiro ponto aqui... Vitor, eu tenho que ter um currículo para cada vaga, para cada cargo, para cada empresa? Sim, basicamente isso, tá? Então, o meu currículo para docência é diferente do currículo para a área de pesquisa, que é diferente do currículo para a área de elaboração de curso, pra, sei lá, para qualquer outra área que eu possa pensar, tudo bem? Então, isso precisa ser analisado antes de enviar o currículo. Eu sei que muitas vezes você não tem a descrição da vaga, mas é importante você começar a juntar vagas que aparecem aí no LinkedIn, no vagas.com, Cato ou em qualquer outra empresa, Busco Jobs, Info Jobs e sei lá, qualquer outra empresa que tenha aí de vagas, pegar a descrição de uma vaga que seja muito interessante para você e nessa descrição analisar as competências e as habilidades que o recrutador solicita para essa vaga, tá? Então aí você vai pegando e analisando, olha, eu tenho isso, então você coloca na descrição do seu currículo, no, no resumo de qualificações, né? E aí vai direcionando o currículo para aquela vaga específica. Por quê? Porque às vezes naquela empresa você não precisa de alguém com mestrado e doutorado, você precisa de alguém para resolver um problema específico que aquela empresa uh, tem, tudo bem? Reso resolver uma dificuldade que aquela empresa tenha. E aí você pode ser a melhor solução para essa pessoa. Uh, outra coisa que é muito importante, na minha opinião, se você quer começar uh, a trocar, por exemplo, diária, né? fazer uma recolocação profissional, uma ressignificação do seu, da sua carreira, não existe essa história de vaga abaixo do seu currículo, tá? Principalmente se você precisa muito para sustentar sua família, para co continuar se qualificando, tá? É, você pode direcionar o seu currículo para aquela vaga e pega uma vaga que pode ser até, às vezes, menor do que o seu currículo, tá? É, para um profissional menos qualificado do que o currículo que você tem. Às vezes você pega, por exemplo, um biomédico recém-formado e aí abre uma vaga para auxiliar para assistente, que são cargos de nível médio, né, que a gente fala, ou às vezes até de técnico, às vezes ele tem o curso de técnico também, análises clínicas, técnico no laboratório, ou seja lá o que for, mas ele fala, não, eu não vou aceitar a vaga porque eu já sou biomédico e essa vaga é abaixo do meu currículo, para com isso, esquece isso. Pega essa vaga para a qual você está se candidatando aí, prepara o seu currículo para aquela vaga e pega mais experiência. Isso vai ser muito mais importante para o seu currículo. Às vezes o salário ele não é tão alto, ele chega a, sei lá, R$ 1.200, mais ou menos. 
Não é necessariamente o salário de um analista laboratorial, que é em torno de 2,5. Mas você vai pegar a experiência. E ao longo do próximo ano, um ano e meio, você já tem a qualificação, tem a formação e tem a experiência necessária para mudar de área. Então isso é muito importante. Mas uma coisa que é muito importante também, você definir o que você quer para a sua carreira. Então não pega qualquer vaga só para começar a trabalhar. Às vezes é uma vaga, você fez é, análises clínicas, mas apareceu uma vaga, sei lá, de biofísica. E aí você vai para a área de biofísica na área mais de pesquisa, digamos assim. Mas você não quer isso. Você não quer trabalhar com pesquisa, fazer mestrado, doutorado e etc. Então não vai para essa vaga. Não vai fazer mestrado, doutorado se você não quer trabalhar com pesquisa científica. tá? Faça o mestrado ou mesmo o doutorado se esse é um dos objetivos na sua carreira, se você quer ser chamado de doutor, por exemplo, ou quer depois, é, quer depois trabalhar numa universidade, ou ter um, um título maior no seu currículo. Faz nesse sentido, se esse é o seu objetivo. Se não é, não vai para essa área, tá? Mas se de repente aparecer um cargo na mesma área, ou numa área muito próxima, você às vezes conseguiu um cargo de auxiliar de sala de coleta num laboratório muito grande, sei lá, deu Boni, é, Diagnóstico da América, Hermes Pardini e por aí vai, né? Pega esse cargo, pega experiência em coleta, entende as necessidades do laboratório, todo o fluxo é, que acontece dentro desse laboratório ou do posto de coleta, e aí você, depois de já formado, né, com o título de graduado em biomedicina, por exemplo, bacharel, você pleiteia uma outra vaga ganhando um salário muito maior. Agora você tem experiência. Essa é uma ótima maneira de você pegar a experiência. Ainda durante a faculdade, dependendo do, do, da empresa na qual você vai se candidatar. Você precisa, muitas vezes, só de ensino médio. Às vezes você pode trabalhar, por exemplo, como é, atendente de laboratório que é aquela pessoa que uh, lança os exames né, para que possa ser realizado pelo pessoal de coleta, pessoal de análise e assim por diante. Nesse tipo de, de cargo, muitas vezes você consegue entender todo o fluxo que acontece dentro de um laboratório. Então é muito interessante para você é, começar a buscar vagas dentro dessa área se às vezes você não tem tanta experiência ainda naquela área específica. tá? Outra coisa, muitas vagas não são publicadas nesses sites de, de busca de vagas e, às vezes, nem no LinkedIn, tá? Então, o que, que você tem que fazer? Pega na sua cidade, se o seu foco for trabalhar naquela cidade, e analisa quais são os laboratórios, falando na área laboratorial, ou as indústrias, os hospitais, as clínicas, seja lá a área que você tem interesse em trabalhar. Analisa as clínicas, laboratórios, etc., que tem naquela região, naquela área, naquela cidade, vamos ampliar um pouquinho assim, é, que você pretende trabalhar. E aí verifica quais são os cargos possíveis naquela região. Ah, eu posso trabalhar como analista laboratorial. Eu posso trabalhar como assistente, auxiliar e assim por diante. E aí você faz o quê? Busca as pessoas no LinkedIn que trabalham nessas empresas. E aí adiciona essas pessoas, começa a ter é, uma conexão, um relacionamento com essas pessoas, fortalecer as relações, porque muitas vezes são essas pessoas que chamam para contratação ou, às vezes, oferecem até indicação, tá? Então, fortalece isso, fortalece a sua rede de contato, rede de relacionamento. Uma das melhores ferramentas hoje em dia é o LinkedIn. Você consegue colocar o nome da empresa, a cidade e buscar todos os profissionais que estão naquela região. Mas, óbvio, isso tem que ser com muita cautela. Não vai adicionando qualquer um, a qualquer hora, a qualquer momento, tá? sem saber exatamente o que essa pessoa faz, por que, que ela faz, qual o objetivo de você adicionar essa pessoa. Então, presta muita atenção nisso. Adiciona pessoas que estejam bem relacionadas com a sua área de atuação. Tudo bem? Então, você, existem inúmeras possibilidades para você conseguir é, vagas que não estão necessariamente no nível do seu currículo, digamos assim. E se você consegue esperar, você continua se capacitando. tá? Mas, na minha opinião... A melhor capacitação é você atuar diretamente no mercado de trabalho. Você pode fazer uma especialização ou, às vezes, até uma residência que oferece uma bagagem muito forte né, de prática e são muitas horas também, mas, óbvio, não tem em todas as cidades, todos os, os centros de pesquisa e etc., mas uma residência é bastante interessante. Tá? É, mas se não é possível 
você esperar e você precisa desesperadamente, porque tem que pagar a conta, porque você tem que pagar a pós-graduação que você está cursando e etc., tem família para sustentar, né? Você aceita a vaga que, digamos assim, seja abaixo do seu currículo, tá? E continua se preparando e se capacitando para as outras vagas que você realmente quer. Esses são os pontos principais para você é, encontrar vagas que estão, digamos assim, no nível do seu currículo. Tudo bem? Então, analisa o currículo, verifica onde exatamente você quer trabalhar e o que precisa para trabalhar lá, faz conexão com as pessoas certas que estão provavelmente no LinkedIn, tá? Se você consegue esperar uma vaga melhor, ok, se capacite mais e faça mais conexão. Se não consegue, aceite uma vaga menor, é, pegue mais experiência, faça mais conexões ainda, participe de eventos, congressos, etc., para você conseguir uma outra vaga que te remunere melhor, entendendo o mercado. Isso também é muito importante. Beleza? Então é isso que a gente tinha para conversar hoje. Uh, deixa aqui abaixo desse vídeo o seu comentário, o que, que você achou, qual é a sua experiência em relação a encontrar vagas com currículo mais baixo, tá? E também compartilha esse vídeo com todos os profissionais da área biomédica que você conhece. Obrigado, um abraço e até a próxima.